Ага. Уличная дверь занесло снегом. Быться нам не удалось. Лили горячие воды, толку никакого. Там до половины я занесла. Вот. Вынули раму. Открываем окно. Сергей сейчас полез через окно на улицу, чтобы нам высвободить нас. На улице продолжает мести. Осторожно. Опа. Ну что? Давай лопату. Ага, сейчас принесу. Иду за лопатой. Отлично, до двери да, Она дойти. прямо обрушилась тут или намело, непонятно. Давай фотик, я сниму чего здесь. Вот я с утра около двери очистил. Может быть сверху, наверное, сверху упала. И опять все отвалило. Очистка закончена. Попытаюсь выйти. О, дверь открывается. Можно теперь выйти из дома хотя бы. Да, я забыл сказать, что сегодня 12 апреля, между прочим. Метет вот так вот со вчерашнего вечера. Ура, свобода. Ого, вот это тут намело. Да. Ого, это вот дорога моя. Как раз сегодня Ольга да. собиралась пойти бароновать огород вот по этой улочке влево. Не судьба. Погода просто прекрасная. И рабстве. Итак, давайте продолжим. Сегодня я хотела бы снова поприветствовать доктора Татьяну Зинченко, и я хотела бы передать ей слово. Доктор Зинченко. Существует вопрос, почему сознание людей, наша когнитивная система, изо всех сил пытается исказить восприятие климатического кризиса? как конкретного и неминуемого риска. Наша инстинктивная система безопасности, инстинкт самосохранения, на автомате реагирует только на ближайшую и непосредственную угрозу. На психологическое восприятие проблемы изменения климата влияют различные когнитивные искажения. Ну, например, такое как запаздывание во времени и отставание в пространстве. То есть климатические угрозы рассматриваются как что-то, что будет где-то, когда-то, с кем-то, но не с нами или не сейчас. Влиятельный социолог Энтони Гидденс называет это пространственное временное дистанцирование проблемы изменения климата парадоксом. Парадокс Гидденса гласит, Поскольку опасности, создаваемые глобальным изменением климата, не являются ощутимыми, непосредственными или видимыми в повседневной жизни, многие будут сидеть сложа руки и ничего не делать. Однако ждать, пока такие опасности станут очевидными и острыми в виде катастроф, которые неопровержимо являются результатом изменения климата, прежде чем они будут побуждены к серьезным действиям, будет слишком поздно. На восприятие экологического кризиса влияет склонность сознания человека оценивать как рискованное то, что имеет немедленный исход. 
и недооценивать события с отдаленными последствиями во времени. Искажения касаются и работы памяти, в том числе и коллективной памяти о великих бедствиях прошлого. Срабатывает эффект удаленности от прошлого. Это было когда-то, с кем-то, но не со мной. И было ли это? А если было, то кто знает, при каких условиях? Это делает нас недальновидными в отношении будущего. Информация СМИ от правительства и научного сообщества, как мы уже сегодня слышали, о климатических изменениях не подается как непосредственная угроза выживанию цивилизации в настоящий момент, а по сути делается все, чтобы сыграть на вышеописанных когнитивных искажениях и чтобы люди оставались в неведении и бездействии. О климатических катастрофах говорят как о чем-то, что может быть произойдет через десятки лет когда говорят об антропогенном факторе как о причине происходящих климатических событий, локус контроля над климатической ситуацией переносят на человечество, а точнее на политическую и экономическую правящую верхушку. Из-за этой лжи у людей не срабатывают здоровые инстинкты, и они бездействуют. Происходит целенаправленная манипуляция общественным сознанием. Те, кто это делают, прекрасно осведомлены о бессознательных механизмах поведения людей. По сути, нас ведут на бойню. На наших глазах совершается преступление против человечества, теми, на кого мы переложили ответственность за свою судьбу. Последние годы появился и начал распространяться, особенно среди подростков и молодежи, такой феномен, как климатическая или экологическая тревога. То есть часть людей с незашоренным восприятием и здоровыми инстинктами адекватно воспринимает ситуацию с климатом. Но куда перенаправляется их энергия? На борьбу с антропогенным фактором? На забастовки и другие социальные акции? В итоге люди видят, что их усилия бесплодны и теряют энтузиазм. Они остаются замкнуты в своей отчаянной тревоге. Она достигает максимума, иногда доходит до панических атак — а затем переходят в депрессию. Ребята с климатической экологической тревогой, с вами все в порядке, вы здоровы и адекватно воспринимаете происходящее. Вы смогли сложить 2 плюс 2, пожалуйста, не засыпайте. Присоединяйтесь к миллионам людей в проекте «Созидательное общество», которое создает условия для выживания всех людей. Вам просто нужно знать, как правильно действовать. У вас есть потенциал все изменить. Способствует росту психических расстройств не только сами климатические бедствия, но и социально-экономические факторы, такие, например, как миграция, недостаток водных и продуктовых ресурсов, засуха и неурожай приводят к экономическим потерям, голоду, жажде, что, безусловно, может привести к дистрессу и отчаянию вплоть до самоубийств. Пострадавшие от различных климатических катастроф подвергаются высокому риску развития посттравматического стрессового расстройства, депрессивного расстройства, тревожного расстройства с паническими состояниями. Часто люди сталкиваются с нарушениями сна, суицидальными мыслями, со вспышками гнева и агрессии, которые сложно контролировать. Сравнительные исследования показывают гораздо большую распространенность психических расстройств среди тех, кто вынужден был мигрировать и не был предупрежден о грядущем бедствии. У детей и подростков симптомы психических расстройств появляются и усиливаются спустя месяцы и годы после трагедии и встречаются почти у половины 46-48% пострадавших детей. Но Случай, когда потерпевшие бедствия или мигранты вовремя получали медицинскую помощь, кровь и минимально необходимые условия для жизни, а также поддержку и заботу со стороны окружающих, то риск развития у них психических расстройств снижался вдвое. Но в потребительском обществе это было доступно меньшинству. Только в условиях созидательного общества люди смогут жить в безопасных условиях, даже в период глобальных климатических катаклизмов и вовремя получать всю необходимую помощь, поскольку жизнь человека в таком обществе является главной ценностью. Через четыре дня от снега почти не осталось следа. Итак, последняя часть видео – мои наблюдения. Друзья, прошу обратить внимание, что климат и экология – это два разных понятия. Климат – это ураганы, наводнения, смерчи, землетрясения, извержения вулканов, 
резкое потепление или похолодание. То есть это планетарные явления. Экология же – это комфортность пребывания человека, животных, птиц, рыб и прочее на планете. Можно ли пить чистые воды, дышать свежим воздухом, есть рыбу, не нашпигованную микропластиком и прочее. Жить не на свалке, а в приятном и радующем тело и глаз месте. Сейчас делают вид, что экологией занимаются. Но это другая тема. Последние годы с климатом творится что-то странное. Каждое лето я выезжаю на полгода за город. Точнее, с начала апреля по начало ноября. Обычная российская деревня в 100 километрах от областного центра. Деревня со всеми ее плюсами и минусами. На себе познал истинность поговорки о том, что хорошо в деревне летом. И вот в последние лет пять я заметил странности. Расспрашивал об этих странностях старожилов, которым за 80 и около 90 лет. И никто не помнит таких изменений, которые происходят сейчас. Об изменениях с климатом многие городские жители наслышаны благодаря телевизору. Да вот за городом это все происходит более насыщенно и ярко. Первое, что я заметил в 2018 году, это массовое исчезновение мух. До этого года каждый сезон на отлов мух в избе с помощью липучек я тратил 5-6 рулонов, которые полностью забивались мухами. В 2018 году два клейких рулончика провисели все 7 месяцев, даже не заполнившись наполовину. Изменения происходят в лесу, с деревьями, кустарниками и травой. Например, в 2021 году осенью я увидел красную траву, которая обычно бывает либо зеленой, либо желтой. Спрашивал сторожил, показывал им фото. Они не видели такого раньше. Друзья, если вы желаете больше узнать о том, что происходит с климатом, в чем истинная причина, истинная, а не та, о которой говорят в зомбоящике. Если есть желание, посетите ссылку, которая сейчас наверху.